hablando. Yo soy Gabriel Jaime Montoya, Montoya, soy médico psiquiatra eh, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y mi área de trabajo específica es la salud sexual, la medicina sexual, es decir, todo lo que tiene que ver con el bienestar sexual de las personas. Mitos del sexo, mm, cantidades. Yo no dejo de sorprenderme que semanalmente mm, hay noticias que tienen que ver con la sexualidad humana. Y no dejo de sorprenderme también de ver que muchas veces los debates, las discusiones carecen de buena información. Nosotros todavía tenemos en la sexualidad, en nuestra visión de la sexualidad, muchos componentes de magia. Entonces muchas personas también tienen idea de que una disfunción sexual, por ejemplo, eh, disfunción eréctil, un trastorno en la erección, puede ser efecto de un trabajo, es decir, algo de brujería que ha hecho un efecto sobre la persona, entonces es muy llamativo ver cómo a ratos los pacientes llegan después de haber consultado a los tres brujos, pero es que el problema puede ser que sea un problema de las arterias o puede ser un problema de la misma genitalidad y, o un problema psicológico obviamente y es llamativo ver cómo todavía estas cosas siguen ahí actuando. Hay mitos que son muy peligrosos para la salud, eh, muchas veces las personas piensan que si se bañan después de tener una relación sexual no protegida, con eso va a bastar para no tener ningún contagio y eso puede ser una práctica que no necesariamente te proteja. En ese sentido seguimos siendo enfáticos en reconocer que el uso del condón es el medio hasta el momento más validado y aprobado para hacer la protección. Saltar tres veces de para atrás, como si eso fuera un método anticonceptivo, no como para tratar como, no sé, como de sacudir a los espermatozoides. Pensar que en la primera relación sexual una mujer no va a quedar en embarazo y no es la realidad. Estos mitos que uno puede incluso verlos como jocosos realmente son muy peligrosos porque obviamente pueden llevar a contagio infe por infecciones de transmisión sexual y obviamente embarazos no deseados. Tal vez una de las preguntas que más nos hacen los jóvenes en las instituciones educativas es si la autoestimulación o la masturbación pueden ser malas. Y desde la medicina, desde la psiquiatría y desde la sexología, sabemos que la masturbación o autoestimulación es una práctica sana, es una práctica que no genera riesgos y que no los debe producir como tal. Hoy sabemos desde la medicina, repito, desde la psiquiatría, que estas prácticas de autoestimulación no son nocivas. De hecho, las personas que con frecuencia se autoestimulan suelen tener buenos encuentros sexuales en su pareja y además mantener la llama, digamos, del erotismo activa. Sabemos, por ejemplo, que las personas mayores que tienen actividad sexual regular y obviamente protegida son personas que tienen mejor autoestima, incluso son personas que pueden tener muy buena inmunidad. Y esto se refleja también en que pueden, por ejemplo, tener mejores defensas frente a situaciones como enfermedades o el mismo cáncer.